வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் இஃப் கண்டிஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் லாஜிக்காக ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம இஃப் கண்டிஷனுக்கு போகிறோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு நம்பர் இன்புட்டாக கொடுத்தா அந்த ரெண்டு நம்பர் ஈக்குவலாக நாட் ஈக்குவலாக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது பார்ப்போம் இங்கே என்ட்டு நம்பர் ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேரியபிள் நம்பர் டூ ரெண்டாவது வேரியபிள் ரெண்டுக்கும் இன்புட் வாங்க போகிறேன் கீபோர்ட்லேருந்து நம்பர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்வெர்ட் டாட் டூ இன்ட் தேர்ட்டி டூ கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் ரைட் இன்புட் வாங்கியாச்சு இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் இஃப் பக்கத்தில் கண்டிஷன் இப்போ நம்பர் ஒன் டபுள் ஈக்குவல் டு நம்பர் டூ ஜென்ரலாக அசைன் பண்ணும்போது நாம் வந்து ஈக்குவல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஈக்குவலான கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது நம்ம டபுள் ஈக்குவல் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் சி ஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகணுமோ அது அடுத்த லைன்லேயே கொடுங்க கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இங்கே போத் ஆர் ஈக்குவல் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இன்புட் கேட்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு இது கொடுக்குறேன் ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்னொரு நம்பர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு ரிசல்ட் வராது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரைட் இப்போ இந்த டபுள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலுக்காக இதே வந்து கிரேட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரேட்டர் சிம்பிளும் ஈக்குவல் சிம்பிளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் தான் அப்படிங்கும்போது இந்த சிம்பிள் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கும்போது இந்த சிம்பிள் இதே நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாட் ஈக்குவலுங்கும் போது இங்கே ராங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவலாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே வராது ரைட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வேறு வேறு நம்பர் கொடுக்குறனால இங்கே ராங்குற அந்த டிஸ்பிளே வருது இதே நான் நம்பர் ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி விட்டால் கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே வரும் ஓகே ஸோ இது வெறும் இன்டீஜர் நம்பருக்கு மட்டும் தானே ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் மட்டுக்கலாம் இல்லையானா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரிங்கு வேரியபிள் வந்து பாஸ்வேர்ட் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குறேன் ஸோ நான் இதுக்கான இன்புட் வந்து கீபோர்டில் வந்து கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் கொடுக்குறேன் ரைட் ஆனால் எஃப் கண்டிஷனில் பிடபிள்யூடி வந்து எம்எஸ்டி அப்படின்னா மட்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி கொடுக்கறோம் டாட் ரைட் லைன் பிரிண்ட் ஆகும்போது பாஸ்வேர்டு அக்செப்டட் ரைட் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ முதலே சொன்னேன் ஈக்குவல் சிம்பிள் அசைன்மெண்ட்டுக்கு தான் இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக டபுள் ஈக்குவல் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் அந்த எரர் காமிச்சுது இப்போ நான் டபுள் ஈக்குவல் கும்பல் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இங்கே வேல்யூ கேட்குது நான் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு இது கொடுக்குறேன் மணி அப்படின்ட்டு ப்ளஸ் எனிக்கிட்டு கண்டினியூ தான் போகுது இதே வந்து நான் எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா பாஸ்வேர்டு அக்செப்டடுங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு அக்செப்டட் ரைட் இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிற வகையில் இது ஓகே பட் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் எனக்கு மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ இதில் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அல்லது என்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ அத்தனை ப்ராசஸ்ஸும் நடக்கும் இங்கே பாஸ்வேர்டு அக்செப்டட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் யூ ஆர் அத்தரைஸ்டு பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஆர் அத்தரைஸ்டு பர்சன் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்ட் அக்செப்டட் யூ ஆர் அத்தரை சைட் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஒருவேளை இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் வரும் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு அவுட்புட்டும் வரும் பார்த்தா சரியாக இருக்க மாதிரி தோணும் பட் நான் தப்பாக கொடுக்குறேன் இன்புட் வந்து நான் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்வேர்டு வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படி இருந்தாலும் யூ ஆர் அண்ட் அத்தரை
ட்ரூ அப்படின்ற அப்ளே வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நான் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போடலைண்ணா கிளியராக புரிஞ்சுக்குங்க இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரைட் இந்த லைன் இந்த கண்டிஷனுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஓகே இப்போ இந்த லைனும் சேர்த்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவானால் வரணும் இல்லை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவானால் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி தான் நீங்கள் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ ஓகே ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலை ரிசல்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ரைட் இப்போ எல்ஸ் பார்ட் இப்போ ஒருவேளை ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே வரணும் யூ ஆர் நாட் அன் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் அப்படியே எங்கே யூ ஆர் அன் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் யூ ஆர் நாட் அன் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ரிசல்ட் வந்து எம்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது பாஸ்வேர்ட் அக்செப்டட் வேறு ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் வருது இப்போ நான் வேறு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறேன் யூ ஆர் நாட் அன் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ரிசல்ட் வரும் right